Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from random post at ito ay hindi natin mabasa yung name niya. Solve the following down, division ito, pero let's solve them using multiplication. Paano kaya yan? Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-BM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa free reviewers managed by Leonalyn at ugaliing basahin yung auto-reply dyan. Nagbabasa ako ng mga messages tuwing day off ko lang. At para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo sa file sa FB group na to, Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, paano nga ba isolve using multiplication, gayong division naman yan? Doon muna tayo sa pinakasimple. What if 100 divided by 2? Yung 100 divided by 2, obviously, that is 50. Yung 50 na yan, yan ay kalahati ni 100. Paano bang i-multiply natin si 100 para maging 50? So, i-multiply mo lang yan siya ng 0.5 para maging 50. Ma'am, paano maging 0.5 yung divided by 2? 100 divided by 2 ay pareho lang yan sa 100 over 2. Yan naman yung nasa mismong given dito. Yung fraction line na yan, yung fraction line na yan ay pareho lang yan sa division. So, 100 over 2 ay pareho lang yan sa 100 times 1 half. Yung fraction na 1 half, ano equivalent niyan? Point so, therefore, 100 times 0.5. Now, meron tayong mga detalye niyan. From fraction to decimal, pwede niyong isearch. Fraction to decimal. At idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out kung is, uh, ano tawag dito, kung i-search nyo na yan, yung fraction to decimal para mapanood nyo yung previous na natin na-upload regarding kung paano from fraction to decimal kung paano yan i-convert or vice versa decimal to fractions another example bago tayo sa mismong given dito yung tanong mismo dito 125 divided by 5 ay pareho lang yan isulat ang 125 kopyahin mismo si 5 sa baba lagyan lang ng 1 yung Numerator. So, 125 times 1 over 5. Ang 1 fifth equivalent ang, ng, sa 1 fifth to decimal ay 0.2. So, therefore, 125 times 0.2. Now, kung nag-gets nyo na ito, dito na tayo sa una. 1, 2, 3, 4, 5 over 20. Kopyahin lang si 1, 2, 3, 4, 5. Yung multiplication natin. Then, kopyahin si 20 sa baba. Lagyan ng 1 sa numerator. 1 over 20. Fraction to decimal. That means 1 divided by 20. And this is equal to... 0 0.05. So, therefore, ito ay i-multiply natin sa 0 0.05. So, therefore, 1, 2, 3, 4, 5 times 0 0.05. So, kayo na mag-multiply niyan. I-multiply nyo itong 12,345 uh, times 0 0.05, tapos i-compare nyo kung i-divide nyo sa 20. Pariho lang ang sagot nito, which is 617.25. Anyway, isolve na, na lang natin isa-isa. 1, 1, 2, 3, 4, 5 times 0 0.05. So, this is 25, 2, 15, 17, carry 1, 10, this is 6. Then, mayroong dalawang 
decimals. So we have 1, 2. So this is 617.25. What if I divide natin? I divide ng 20. So dito tayo sa 123. Ilang 20 ba dyan? 6. 6 times 20, 120. 123 minus 120 na mayroon tayong 3. Bring down mo si 4. So, ilang 20 dyan? 1. This is 20. And this one is 14. Bring down mo si 5. 145, ilang 20 yan? 7. So, 7 times 20, 140. I-minus mo yan. Dagdagan natin ng isa pang 0. Pero yung uh, decimal, align natin sa taas. So, meron tayong 50. 50, ilang 20 yan? Dalawa lang. So, 2 times 20, this is 40. Meron pa. 50 minus 40, that is 10. Mag, magdagdag pa tayo na isa pang 0. Now, 100. Ilang 20 si 105. Pariho lang yung sagot. 617.25. Now, dito tayo sa pangalawa. Hindi na natin i-detalye yung pangalawa, kundi from division, gawin na natin siyang multiplication. 2, 3, 4, 5 over 50. Paano nga ba yan? Kopyahin lang si 2, 3, 4, 5. Tapos, yung multiplication natin. Yung 50, ang numerator natin ay 1. So, 1 over 50. Ano ba to? Anong, anong equivalent nito sa decimal? And this is 0 0.02. So, ito lang yung i-multiply mo dyan sa 2,345. So, ito ay... 2,345 times 0.02. And this is exactly equal to 46.9. So, by this time, I'm sure, gets nyo na kung paano. So, dito sa pangatlo, madali na lang sa inyo, 9,876 over 25. Kopyahin lang itong 9,876, tapos... Hanapin lang natin yung mismo itong fraction na 1 over 25. Kinopya lang natin yung denominator, yung numerator, nilagyan lang natin ng 1. So, yung 9,876 ay minumultiply natin sa fraction na 1 over 25. Hanapin na lang natin yung value nito into decimal. And this is exactly yung mismong value nitong 1 over 25 ay 0.04. So, ito ay i-multiply natin, itong 9,876 ay i-multiply natin sa 0 0.04. So, yan na yung sagot dito kung paano i-multiply itong division na to, 9,876 times 0 0.04. And this is exactly equal to 395.04. So, kahit i-divide mo pa man yan, Ang sagot dyan ay 395.04 pa rin. Thank you for watching and all I hope na mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.